。女朋友张老三穿越到了怪谈场景，提婴寝室，请帮他生存。来个前情提要吧。Previously， 深夜宿舍内响起了婴儿啼哭之声。三人醒来之后，发现上铺已经有一个人死亡。几人翻找之下，在上铺床上发现了一个玻璃瓶子，里边装着一些黑红植物。哎，这指定又是哪个好男人的战利品呢？对面下铺的老夏突然说他明白了，并胸有成竹的推断出了事情经过。大学、恋爱、怀孕、学业为重、流产、婴儿复仇，老尚也觉得这件事情很简单，估计就是哪对小情侣的荒唐事罢了。不对，如果是这么简单的话，这孩子怨气不能这么重。果然，老夏推断完之后，屋内狂风大作，寝室窗户开始疯狂的开合，似乎是在表达着某种焦躁和不满。张老三慌了，询问你是否可以把东东妹叫出来，让她帮你解决问题。东东妹就能帮你解决十个问题，你现在没什么线索，瞎问一通，那不全。浪费了吗？你这么的，你先弄清楚上铺这个死者的基本信息。咱们现在呢，最要紧的一件事就是确认这个死者和这个孩子的母亲是什么关系。张老三开始向老尚和老夏询问起上铺死者的具体信息。他叫小帅，一个临床医学专业的大四学生，家境贫寒，长相帅气，成绩优异。他有一个处了一年多的女朋友，叫做小美，两人感情极好，几乎每天晚上都会语音聊天。但最近老尚和老夏却几乎没有。听到他打电话，而小帅买了一个崭新且昂贵的电脑啊，这信息就不少了。老三呐、啊，你把那个东东妹叫出来吧啊，咱问几个问题。张老三小声的呼唤东东妹，并敲了敲墙壁，问他是不是在这里。墙壁发出咚的一声轻响，你们已经消耗了一个问题。我操，老三，你这智商真是不断刷新我的下限呢。东妹啊，我先问你啊，这孩子是小帅和小美的，对吗？啊，那小美是不是已经去世了？小帅是不是不知道小美去世了？嗯，就这个事儿里头，是不是有第三者啊？那这个第三者是男的吗？哦，那是小美的闺蜜吗？行，这个流产手术是小帅亲自完成的吗？那我再问一个就差不多了啊，就是这个小美的闺蜜家里头是不是挺有钱有势的呀？哦，行吧，那事情呢我基本上是问完了啊，但是好像还剩一个问题，也别浪费啊。这么的，我问问小美，她现在是不是就在这个屋呢？啊哈，那你看这个故事是不是这样的啊？小帅和小美是一对恩爱鸳鸯，虽然家境都一般，但是俩人憧憬了美好的未来，说不定已经私定终身，毕业就结婚的那种。因为若非如此的话，谁家处一年对象还天天打电话呀？这叫双向奔赴的爱情。可就在这个即将毕业的当口，小美怀孕了，这对他俩来说呢是好事儿。因为小帅也认定了这个女孩子了，以他的家境能娶到小美已经是完美了。因为如果小帅一开始就不同意要这个孩子的话，早几个星期打掉，这孩子都到不了这个小瓶里。那会儿太小。可是呢，这个时候小美的闺蜜很可能是她一直深爱的小帅啊，所以她插了一脚，用自己显赫的家世能给小帅一个光明的未来为要挟，让他亲自拿掉了他跟小美的孩子。小。小帅心动了，因为如果他能和小美的闺蜜在一起，往少了说，少奋斗一辈子。他知道小美肯定不能同意，但谁叫他是学医的呢？他想办法把小美弄迷糊之后，可能就在这个大学的医学实验室里，亲手的毁掉了自己的孩子。小美醒来之后呢，就去寻了短见。而这个孩子之所以怨气这么大，那就是因为他的父母一开始就没想过要放弃他。他本应该有一个温馨和睦的家庭，本该经历。这个精彩又苦难的世界呀，最后却被自己的亲生父亲扼杀在了娘胎里，能不恨吗？张老三讲述完了这个故事，灯光突然开始微微闪烁，一阵女子低吟之声传来，如泣如诉。她说：“闺蜜根本就不喜欢小帅，也不会对他的未来负责，她只是单纯的不想看自己好过罢了。”她说：“谢谢你，故事还原，她已经能够带着孩子离开了。”不，不是，这就走了。那你闺蜜小美说，她已经为闺蜜安排了一场。永远无法摆脱的噩梦。